तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करें धन्यवाद फ्रेंड्स तो मैंने कल डिस्कस किया था ऑर्गेनिक में एमिन सेप्टर उसके कुछ रिएक्शंस बचे हुए थे तो उनको मैं पहले डिस्कस करूँगा फिर मैं कुछ शानदार क्वेश्चंस कराऊंगा ठीक है एक क्वेश्चन दो तीन चार क्वेश्चंस करेंगे अभी अपन अपन तो क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए क्वेश्चंस में लास्ट में डिस्कस करूंगा ठीक है तो इसलिए आप वीडियो अंतिम तक देखें इन क्वेश्चंस को बिना देखकर आप ये वीडियो मत छोड़ें क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको काफ़ी कुछ रिवाइज करा दिया जाएगा इस चैप्टर का इस क्वेश्चन के थ्रू ही ठीक है तो आइए हम देखते हैं ये सारे एन सी सही हैं तो जो पहले अपन रिएक्शन डिस्कस करते जो कल छूट गया था तो पहला जो रिएक्शन है ये क्या है ठीक है ये नाइट्रोबेंजिन नाइट्रोबेंजिन का रिडक्शन कैसे कराते हैं वो इंपॉर्टेंट है नाइट्रोबेंजिन से हम एनिलीन कैसे बनाएंगे वो इंपॉर्टेंट है देखिए जब भी आपको कहीं भी एच टू पी आता है कहीं भी एच टू पी कहीं भी आता है तो उसका काम होता है रिडक्शन करना ऐसे में रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन एक अलग वीडियो में लूँगा ठीक है तो एस टू एस टू पी डी इथेनॉल जब भी आता है क्या करता है रिडक्शन करता है तो रिडक्शन कर रहा है किसका नाइट्रोफिनॉल का तो जो एनो टू है एन में दो ऑक्सीजन है जबकि मैं क्या बोल रहा हूँ एस टू पी डी इथेनॉल क्या करेगा एस टू दो हाइड्रोजन है यानी कि इसको रिड्यूस करेगा रिड्यूस रिडक्शन का मतलब क्या होना हाइड्रोजन का एड होना ऑक्सीजन का जाना ऑक्सीजन का जाना भी रिडक्शन का लाता है या हाइड्रोजन एड कर दें हम तो यहाँ क्या हो रहा है ये ऑक्सीजन जाएगा दोनों और दोनों ऑक्सीजन का जब क्या आएगा दो हाइड्रोजन आ जाएगा तो यहाँ एन बन रहा है सही है तो यानी लीन बन गया समझ में आ रहा बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ गेटिंग फिर जो अपना अगला है अगला क्या कर सकते हैं आप एस एन प्लस एच सी एल से भी ये रिएक्शन कर सकता है नाइट्रोफिनॉल तब भी क्या देगा एनिलीन देगा ए पी प्लस एच सी एल से मतलब कि एच सी एल के साथ कोई भी यदि हेवी मेटल हो एच सी एल के साथ यदि हेवी मेटल हो या आयरन हो एस एन हो टीन हो ठीक है इनके साथ भी रिएक्शन करने पर क्या आता है एनओ टू एन एस टू बना आता है लेकिन एन सी आर टी में एक लाइन लिखा गया है कि इन तीनों रिएक्शन से अपना एनिलीन बन रहा है नाइट्रोफिनॉल से लेकिन ए पी प्लस एच सी एल के साथ जो रिएक्शन है वो ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट देता है क्यों देता है क्योंकि देखिए ये रिएक्शन जब होता है ए पी प्लस एच सी एल के साथ तो ये रिएक्शन करता है ए पी प्लस एच सी एल के साथ तो बनाता है एनिलीन और साथ में बनता है एफ सी एल टू ठीक है एच तो चला गया एन के पास और एफ जुट जाता है सी के साथ तो बनता है एफ सी एल टू एफ सी एल टू फिर क्या होता है हाइड्रोलिसिस हो जाता है क्योंकि रिएक्शन जो भी हो रहे हैं वो एक कोस मीडियम में हो रहे हैं तो उस एफ सी एल टू के हाइड्रोलिसिस से फिर हमको क्या मिल जाता है एच सी मिल गया और एच क्या था अपना रिएजेंट था जो डाले थे हम तो रिएक्शन में क्या हो रहा है कि एच अपने आप बनना शुरू हो जा रहा है यानी कि हम शुरू में यदि थोड़ा सा एच डाल देते हैं तो वही एच क्या होगा बार बार रिसाइकल होकर रिएक्शन में आता जाएगा एच सी आया आयरन के साथ रिएक्शन करके एफ सी टू बनाया फिर एफ सी टू हाइड्रोलाइसिस करके फिर एच दे देगा तो एच क्या करेगा रिएक्शन वो कंटिन्यूस बनाए रखेगा इसलिए थोड़ा खर्च पर मुझे ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेगा बस समझ में आ रहा है ये रीजन उसका तो ऐसा ऐसा रीजन में क्वेश्चन आ सकता है ठीक है फिर आते हैं हम अमोनिया पर अमोनिया के एक न्यूक्लियोफाइल की तरह न्यूक्लियोफाइल क्या होता है न्यूक्लियोफाइल वैसा है जिसके पास लोन पेयर हो ठीक है ऑक्टेट कम्प्लीट होने के बाद तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं यानी जो न्यूक्लियोफाइल है इसके पास लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास तो क्या करता है ये आर एक्स है ये बसरते एस एन टू एस एन वन में जब मैं डिस्कस करूंगा तो वहाँ एक बार और बताऊंगा मैं इसे ठीक है तो ये क्या करता है लोन पेयर अटैक करता है आर पर और आर क्या करता है इस लोन पेयर के कारण इस एक्स को छोड़ देता है मतलब ऐसा कहानी है ये कि मान लीजिए आर पहले किसी दोस्त बनाया हुआ था अपना एक्स के साथ लेकिन जब इस आर को कोई नया मिलता है तो क्या करता है वो पुराने को छोड़ देता है यही नॉर्मल यही होता है भाई नया मिलता है तो पुराने को छोड़ दिया जाता है तो ये पुराने को छोड़ दिया तो एक्स लीव कर गया और ये लोन पेयर आर पर अटैक कर दिया तो क्या बन गया है देखिए आप आर एन एच थ्री था लोन पेयर डोनेट किया यानी कि फिर क्या चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा तो आर एन एच थ्री पॉजिटिव हो गया और ये जो एक्स जो निकला है एक्स जो निकला है अभी भी दुखी है बहुत दुखी है ये ठीक है ये दूर जा नहीं जा रहा है ये फिर क्या कोशिश करा कि नहीं किसी न किसी तरह से आर के साथ ही रहे तो क्या करता है ये जो पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आया था तो दोनों अगर आसपास खड़े रहेंगे दोनों एक दूसरे को देखते रहेंगे ये निगेटिव उसको देखेगा वो इसको देखेगा तो ये स्टोरी टाइप का एक तरह से आप याद कर सकते हैं यानी कि एन जब अटैक करता है तो एक्स लीव करता है और आर इसके साथ जुड़ जाएगा तो आर एन बनेगा और एक्स माइनस निकला होगा वो बगल में आकर खड़ा रहेगा इस तरह ठीक है ऐसे ही रिएक्शन को अब इसको क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखिए आप एक बार अच्छे सुनिएगा इसको देखिए यहाँ भी क्या है अपना आर एन है यहाँ पर यहाँ पर आर एक्स है ये क्या करेगा लोन पेयर है इसके पास अटैक करेगा एक्स लीव करेगा तो यहाँ क्या बन गया एक और आर आके जुड़ गया तो आर टू एन एच अभी भी इसके पास लोन पेयर है ध्यान से देखिएगा फिर ये एक आर एक्स को अटैक करेगा फिर ये एक्स लीव करेगा और फिर ये आर जुट जुट जाएगा इसके साथ तो क्या होगा आप आर थ्री एन अभी भी लोन पेयर बचा हुआ है
अब आते हैं कुछ रिडक्शन फिर करा रहे हैं हम रिडक्शन में साइनाइड जो है साइनाइड का रिडक्शन देखिए जब भी आपको एस टू और निकल दिखे जब भी एस टू निकल एस टू पी डी ऐसा कंपाउंड जब भी दिखे तो ये क्या कराते हैं हमेशा रिडक्शन कराते हैं तो यहाँ भी ये क्या कराएंगे साइनाइड का रिडक्शन कराएंगे साइनाइड का रिडक्शन कराने का मतलब है क्या है कि हमको हाइड्रोजन कहीं ना कहीं जोड़ना होगा तो क्या कर रहे हैं देखिए यहाँ पर आर सी एस टू एन एस टू ये डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा और उसके ऊपर दो हाइड्रोजन आकर नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा समझ में आ रहा है और इस कारण के साथ भी दो हाइड्रोजन जुड़ जाएगा यानी क्या कर रहा है एस टू निकल जब भी आएगा तो क्या कराना आपको रिडक्शन कराना है जैसे साइनाइड को रिड्यूस करके क्या बना रहा है वन डिग्री एमीन बना रहा है तो यानी कि वन डिग्री एमीन के फॉर्मेशन का भी मेथड है ठीक है ये वन डिग्री एमीन फॉर्मेशन करा रहा है साइनाइड से वन डिग्री एमीन बना रहा है या आप एस टू निकल के जगह पर आप इसको यूज कर सकते हैं एन ए सी टू एच फाइव ओ एच सोडियम के साथ इथेनॉल का भी इथेनॉल भी एक सोडियम इथेनॉल भी क्या करेगा इस साइनाइड को कन्वर्ट करेगा किसमें भाई हो वन डिग्री एमीन में तो ये नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है कैसे कि वेन साइनाइड रिएक्ट विथ सोडियम इथेनॉल देन इट विल फॉर्म वन डिग्री एमिन टू डिग्री एमिन थ्री डिग्री एमिन नॉन ऑफ द एब तो आपको क्या बताना वन डिग्री एमिन का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर समझ में आ रहा बात फिर आते हैं इस पर आते ठीक है ये भी एल आई एल एच फोर एस टू भी क्या है रेड्यूसिंग एजेंट है जब भी एल आई एल एस फोर एन ए बी एच फोर ये सब आते हैं तो सब रेड्यूसिंग एजेंट है मैं अलग से एक वीडियो में डिस्कस करूँगा इस रेड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को लेकिन अभी यहाँ पर देख लेते हैं ठीक है तो ये जो एम है इसका रिडक्शन कर देगा रिडक्शन करने में क्या करेगा मैं अभी बताया था रिडक्शन में क्या होता है ऑक्सीजन जाता है हाइड्रोजन आता है तो यहाँ भी वही होगा ये जो ऑक्सीजन है ये चला जाएगा और उसके ऊपर क्या आ जाएगा हाइड्रोजन जाएगा सिंपल है तो रटना भी नहीं पड़ेगा आपको तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में ये ध्यान रहना रिडक्शन तब होता है जब ऑक्सीजन चला जाए या हाइड्रोजन आ जाए तो यहाँ पर क्या हो रहा है ऑक्सीजन जा रहा है और दो हाइड्रोजन उसके बदले में आ रहा है तो ये तीन रिडक्शन एन में दिए हुए हैं इसलिए मैं डिस्कस कर दिया यहाँ पर आपको ताकि एम आई चैप्टर में कोई रिएक्शन छूटे नहीं फिर आता है हॉपमान ब्रोमाइड रिएक्शन हॉपमान ब्रोमाइड रिएक्शन क्या होता है देखिए बस आपको क्या करना है हॉपमान ब्रोमाइड को ये देखिए मैं कुछ चीज करके बता रहा हूँ आपको आर सी ओ एन एस टू है ठीक है बस आपको क्या करना है इसको ऐसे मिटा देना है क्या बन गया भैया आर एन आर एन एस टू बन गया था हॉपमान ब्रोमाइड रिएक्शन वैसा ही है हॉपमान ब्रोमाइड रिएक्शन में क्या था पहले आप एम आई लिखिए और फिर इसको झट से मिटा दीजिए ऐसे याद हो जाएगा आपको ये मेरे टीचर ने बताया था कोटा में ठीक है तो ये आर एन एस टू बन जाएगा तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया आर सी डबल वन ओ एन एस टू के साथ जब बी आर टू एन ओ एच रिएक्ट कर रहा है ब्रोमीन एन ओ एच ध्यान रखना आपको ये रिएजन ध्यान रखना है तो क्या बन रहा है आर एन एस टू यानी कि वन डिग्री एमीन का फॉर्मेशन का ये मेथड है कौन सा मेथड हॉपमान ब्रोमाइड तो नेम रिएक्शन काफ़ी पूछे जाते हैं मैंने बताया भी है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो नेम रिएक्शन में एक नेम रिएक्शन ये आता है कि विच आर द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट हॉपमान ब्रोमाइड तो हॉपमान ब्रोमाइड कौन रिएक्ट करेगा जब कोई भी एमाइड कंपाउंड जब बी आर टू एन एच के साथ रिएक्ट करता है देखिए मैं किसका मैकेजम डिस्कस नहीं कर सकता अभी क्योंकि टाइम नहीं अपने पास तो रिवीजन की तरह है तो बी आर टू एन एच के साथ जब रिएक्ट करेगा ये कंपाउंड तो जो फॉर्मेशन होगा वन डिग्री मीन तो वन डिग्री एमीन का फॉर्मेशन ही हॉपमान ब्रोमाइड रिएक्शन होगा यानी कि फॉर्मेशन ऑफ वन डिग्री एमीन फ्रॉम द एमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ बी आर टू एन एन एच इज हॉपमान ब्रोमाइड रिएक्शन तो सबको अच्छे से याद रखिए आप हॉपमान ब्रोमाइड कौन सा है फिर आते हैं गैब्रिल थैलामाइड रिएक्शन ये भी इसके बारे में दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले सुन लें ये सिर्फ वन डिग्री एमीन के प्रिपरेशन में काम आता है एन सी के लाइन से मैं बोल रहा हूँ और ये नीट में आ सकते हैं ऐसे ही लाइन उठ के या आपको एम्स में देखने को मिलेंगे ये क्वेश्चंस तो पहला बात तो ध्यान रखना गैब्रिल थैलामाइड रिएक्शन सिर्फ वन डिग्री एमीन का प्रिपरेशन प्रिपरेटरी मेथड है ओनली वन डिग्री एमीन टू डिग्री एमीन थ्री डिग्री एमीन इससे प्रिपेयर नहीं होगा तो ये क्वेश्चन आ भी चुका है तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में तो ध्यान रखना आपको इसका फिर दूसरा पॉइंट क्या है कि एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स भी गैब्रिल पे थैलामाइड से नहीं होगा देखिए थैलामाइड से मैंने पहले क्या बोला वन डिग्री में होगा प्रिपरेशन लेकिन उसमें भी एक एक्सेप्शन है उसमें भी जो एरोमेटिक एरोमेटिक मतलब मान लीजिए एरोमेटिक एरोमेटिक एमीन का बात करें हम तो मान लीजिए ये हो गया ये एरोमेटिक प्राइमरी एमीन हो गया ठीक है तो एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स कैंट बी फॉर्म बिकॉज क्यों नहीं फॉर्म होता है क्योंकि जो एराइल हेलाइड होता है एराइल हेलाइड मतलब इसको कहते हैं हम आपको पता होगा एराइल हेलाइड एस रिएक्शन नहीं देता यानी कि न्यूक्लीफिलिक्स सब्सिट्यूशन रिएक्शन ये नहीं देता है ठीक है इसी कारण से एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स नहीं बनता देखिए आपको समझ में नहीं आया लॉजिक कोई दिक्कत नहीं आप इतना ध्यान रखिए कि वन डिग्री एमीन का प्रिपरेटरी मेथड है गैब्रिल थैलामाइड लेकिन इस वन डिग्री एमीन में एरोमेटिक प्राइमरी एमीन कभी नहीं बनेगा प्राइमरी एमीन बनाता है गैब्रिल थैलामाइड रिएक्शन लेकिन कभी भी एरोमेटिक प्राइमरी एमीन नहीं बनाएगा यानी कि सिर्फ वो एलिफेटिक प्राइमरी एमीन्स बनाएगा समझ में आ बात इन दो
आर एक्स बराबर क्या होता है आर कुछ भी हो सकता है अब ये क्या करेगा एन माइनस अटैक करेगा यहाँ पर आर पर क्योंकि यहाँ पर निगेटिव चार्ज है तो अटैक करेगा तो एक्स क्या करेगा लीव करेगा मैंने पहले बताया था तो यहाँ पर आर जुड़ जाएगा अब क्या होगा एन के साथ इसका हम हाइड्रेसिस करा देंगे ठीक है तो एन के साथ ये बॉन्ड ब्रेक होता है सो यार यहाँ से ब्रेक होगा यहाँ से ब्रेक होगा तो यहाँ से यहाँ से एस टू क्या बोल रहे हैं हाइड्रोलिसिस हो रहा है अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस एन के वर्जन में हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या होगा यहाँ से बॉन्ड ब्रेक ब्रेक होगा यहाँ से होगा दोनों जगह एक एक ऑक्सीजन आ जाएंगे देखिए तो सी डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड प्लस था यहाँ भी ऑक्सीजन यहाँ भी ऑक्सीजन ठीक है और एन ऑक्सीजन पर क्या चार्ज होगा निगेटिव चार्ज यहाँ भी होगा निगेटिव चार्ज यहाँ भी होगा अब इस निगेटिव को देखकर एन प्लस में था तो उसको रहा नहीं जाएगा तो वो जाकर निगेटिव के पास खड़ा हो जाएगा एन के पास खड़ा हो गया ठीक है और जो ये जो पार्ट बच गया ये वाला पार्ट ये बाहर निकल जाएगा आर के फॉर्म में यानी कि इससे हमको देखने से पता चल रहा है कि ये फॉर्मेशन किसका करा रहा है वन डिग्री एम का लेकिन यदि हम आर के जगह पर यदि हम कुछ भी रख लें वन डिग्री एम होना चाहिए लेकिन आर के जगह पर यदि हम बेंजीन रखते हैं तब ऐसा करते हैं तो ये जो एन अटैक कर रहा है आर पर तो एन यदि अटैक करता है यहाँ पर तो ये रिएक्शन आगे फॉरवर्ड ही नहीं होता इसी कारण से मैंने क्या लिखा कि एरोमेटिक प्राइमरी मीन्स कैंट बी फॉर्म बिकॉज एराइल हाईलाइट्स एराइल हाईलाइट्स डोंट गिव एन एस आर बस मेरा तो ये कुछ रिएक्शन थे अपने मीन सेक्टर के जो कल बच गए थे अब आते हैं असली पार्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है अपने क्वेश्चंस पर क्वेश्चन से ही कंसेप्ट खुलेंगे तो जो पहला क्वेश्चन है वो सिंपल सा क्या है कि सी टू एच फाइव सी एल दिया साथ में एन एस टू दिया तो आपको कैसे एनालाइज करना है इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा आप ये देखिए नाइट्रोजन का स्लोन पेयर ये किस फॉर्म का क्वेश्चन हो गया इसको देखिए इस फॉर्मेट में भी डिस्कस किया था मैंने आर एक्स प्लस एन एस टू का नहीं हो गया रिएक्शन और मैंने अभी कुछ देर पहले ही डिस्कस किया था आर एक्स और एन एस टू का यानी कि नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या करेगा अटैक करेगा इस पर और ये लीव करेगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पर आर एन एच टू बन जाएगा सही है अभी भी इसका लोन पेयर है अगला कंपाउंड क्या है C2H5Cl अब क्या करेगा ये लोन पेयर फिर अटैक करेगा फिर Cl लीव करेगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पर आर एन एच सी टू एच फाइव बात समझ में आ रहा है ठीक है यानी कि ये मैं बताया इस रिएक्शन पर बेस्ड है यानी कि यहाँ क्या बन रहा है पहले C2H5 ये नाइट्रोजन यहाँ अटैक किया सी एल लीव करेगा तो एक कंपाउंड क्या होगा अपना सी टू एच फाइव एन एच टू फिर क्या होगा ये नाइट्रोजन का लोन पर अभी भी है फिर ये अटैक करेगा इस पर फिर ये लीव करेगा तो अब क्या हो जाएगा सी टू एच फाइव एन एच सी टू एच फाइव एक एच जो इसका चल जाएगा किसके साथ सी के साथ एच सी बना रहेगा तो ये सिंपल सा रिएक्शन जो इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है अपना तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ये अपना पहला क्वेश्चन था ठीक है इसको हटाते हैं सेकेंड क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन यदि आप कर लेते हैं तो आप मानिए कि आपका ऑर्गेनिक में बहुत सारे क्वेश्चन सही होने वाले हैं नीट में और एम्स में भी कोई टक्कर नहीं दे सकता आपको ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को पहला रिएक्शन क्या है मिथाइल नाइट्रो बेंजीन के साथ बी आर टू का ठीक है तो बी आर टू क्या करेगा देखिएगा ध्यान से जब भी ऐसा रिएक्शन हो तो पहले क्या कीजिए सी एच थ्री यहाँ है एन ओ टू यहाँ है ठीक है तो ऑर्थो पोजिशन पर क्या होगा बी आर आ जाएगा ये रिएक्शन मैं अभी डिस्कस नहीं किया ये बता दूंगा आपको ऐसे याद रखिए कम से कम फिर एस एन एस सी एल एस एन एस सी एल मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था जब भी एस एन एस सी एल आएगा वो क्या करता है दोनों रेड्यूसिंग एजेंट रेड्यूसिंग एजेंट तो क्या करेगा नाइट्रो ग्रुप को एनिलीन में बदल देगा सिंपल आपको क्या करना है नाइट्रो ग्रुप आपको क्वेश्चन में दिख भी रहा है यहाँ नाइट्रो ग्रुप है इसको क्या करना है आपको एनिलीन में बदल देना है बात समझ में आ रही है ना ये सी एस थ्री हो गया ये बी आर हो गया और ये किस में बदल जाएगा एन एस टू में अगला रीजन क्या अगला रीजन क्या एन एन ओ टू एच सी एल तो मेरे कल के वीडियो को देखिए वहाँ पर मैंने बताया था कि एन एन ओ टू एच सी एल जब भी आता है तो वन डिग्री एमिन के साथ रिएक्शन देता है फिर एरोमेटिक एमिन के साथ एरोमेटिक एमिन के साथ जब भी रिएक्शन देता है क्या करता था इस वाले पार्ट को एन एस टू वाले पार्ट को कन्वर्ट करता था किसमें ये बेंजीन अच्छा बेंजीन नहीं बना कोई बात नहीं आप समझिए कंसेप्ट समझिए मैं बताना चाह रहा हूँ इसको किस में कन्वर्ट करता था एन टू सी एल माइनस में याद कीजिए कल कल मैंने बताया था ऐसा रिएक्शन यहाँ पर मैंने लिया था एनिलीन लिया था और इसका रिएक्शन करवाया था मैंने वही एन एन ओ टू प्लस एस सी एल के साथ तो मैंने जो प्रोडक्ट बनाया था ये वाला एन टू सी एल माइनस करा बनाया था तो वहीं पर यहाँ पर मैं बनाया एन टू सी एल बस समझ में आ रहा याद हो रहा कल का फिर इसके आगे का रिएक्शन क्या एस थ्री पी ओ थ्री का देखिए ध्यान से कल भी मैंने कराया था इसका रिएक्शन कराया था एस थ्री पी ओ थ्री के साथ और एक और कंपाउंड था सी टू एच फाइव ओ एच के साथ ये दोनों ऐसे कंपाउंड थे जिन पर अपना जो कंसेप्ट था ट्रिक था वो काम काम नहीं करता था क्योंकि इन दोनों कंपाउंड में सिर्फ हाइड्रोजन आकर जुड़ जाता है यहाँ पर एन टू सी एल बाहर हो जाता था हाइड्रोजन जुड़ता था और बनता था क्या सिंपल हाइड्रोजन जुड़ता था तो यहाँ पर क्या होगा ये एन टू सी एल वाला पार्ट हट जाएगा और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा वहाँ 
इथेनोलिक एनेशियन से ये मैंने बताया नहीं लेकिन हमको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा ये देखिए जो सी एच थ्री सी एच टू सी एल ये जब रिएक्शन करता है एन ए सी एन से ठीक है तो एन ए सी एन माइनस है तो एन ए प्लस सी एन माइनस छूट जाएगा सी एन माइनस आके अटैक करेगा यहाँ पर कोई भी निगेटिव वाला हो या लोन पेयर वाला हो वो आके अटैक करता हो जो हमेशा एक्स जो होता है ना वो लिविंग ग्रुप होता है तो सी एल यहाँ भी लीव करके भागेगा तो क्या होगा सी एच थ्री सी एस टू और सी एन यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज है सॉरी यहाँ पर निगेटिव चार्ज कार्बन पर ध्यान रखने वाला बात है बहुत इंपॉर्टेंट बात है कार्बन के साथ नाइट्रोजन का सोडियम का जो लिंकेज था तो यहाँ पर क्या बन रहा है साइनाइड बन रहा है पहले स्टेप में फिर रिडक्शन करा रहा है रिडक्शन करने पर क्या होता है अभी मैंने बताया साइनाइड किसमें बदल जाता है वन डिग्री एमीन में तो सी एच थ्री सी एच टू सी एच एन एस टू तो आपको जो बात एक छूट गया था मैंने बताने के लिए यहाँ पर ध्यान 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 सुनिएगा यहाँ पर आप दो कार्बन जो थे दो कार्बन ऐसे ही है ये ट्रिपल वन था तो ये कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन जुड़ गया और एक नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन जुड़ गया यानी कि देखिए कार्बन इस कार्बन को सी बनाना है इसको भी एन बनाना है ध्यान रखिएगा ये ये क्वेश्चन हो गया अपना ठीक है तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आप कंसेप्ट्स खोल देंगे यदि आप इन क्वेश्चंस को करते हैं एक बार प्रैक्टिस अपने से भी तो काफ़ी कंसेप्ट्स आपके अच्छे होंगे फिर अगला रिएक्शन है एक एसिड दिया गया है उसके साथ रिएजेंट ध्यान रखिएगा एक्स टू और रेड फोस्फोरस दिया गया है इसका जो प्रोडक्ट होगा ऐसे होगा पूरा कंसेप्ट तो मैं डिस्कस नहीं करूँगा अभी यहाँ पर ये जो एक्स है ना एक्स इस कार्बन पर आकर जुड़ जाएगा और ये जो रिएक्शन है ये कॉमन नेम इसका है हेल बोलहार्ड जिलेंस की रिएक्शन तो ये नीट में पूछा जा सकता है मैंने बोला भी है कि जो भी नेम रिएक्शन से वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से तो पूछा जा सकता है विच आर द फॉलोइंग रिएक्शन इज हेल बोलहार्ड जिलेंस की रिएक्शन तो आपको देखना है एसिड का रिएक्शन हो एक्स टू एंड रेड फोस्फोरस के साथ क्या बोल रहा हूँ मैं एसिड का एसिड एसिड का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है एक्स टू एंड रेड फोस्फोरस के साथ ठीक है तो क्या बन रहा है इस पोजिशन पर एक्स जुड़ रहा है ठीक है अल्फा पोजिशन पर फंसन ग्रुप के बगल वाले कारणों को अल्फा बोलते हैं अल्फा पोजिशन क्या जुड़ रहा है एक जुड़ रहा है इसको क्या बोल रहे हैं हेल बोलहार्ड जिलेंस की रिएक्शन तो कॉमन नेम अपने दो थे दोनों नेम ही रिएक्शन में एक ये था गैवरिल थैलामाइड एंड हॉपमान ब्रोमाइड तो सब काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसको अच्छे से देखिए और जितने भी कंसेप्ट मैंने बताएं उनको अच्छे से रिवाइज कीजिए क्योंकि एम इंस चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है उससे जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप कर सकते हैं ऐसा मेरा मानना है ठीक है थैंक्स फॉर वॉचिंग बेस्ट ऑफ लॉक